The VR AR activity at PwC UK. Добрый день, меня зовут Джереми Далтон. Я являюсь руководителем проекта виртуальной реальности в компании PwC в Великобритании. Today I'm going to talk to you a little bit about virtual reality specifically, the business implications and also how PwC is using it in the world. Сегодня я буду говорить о том, каким образом мы используем виртуальную реальность в нашей компании, как мы это видим. But first I want to begin with a story. Но вначале я хочу начать с рассказа определенной истории. And this is a story about the act of storytelling itself. Это история о том, как вы рассказываете саму историю. And uh, before I begin actually, can I ask that nobody post this yet on social media please because there's some sensitive information later on in the presentation. Но до того, как я начну, я попрошу всех присутствующих не выносить в социальные сети то, что я сейчас вам расскажу, потому что там есть некоторые чувствительные вещи. Спасибо. Спасибо. One of the few words I know. <laughs> И, пожалуй, единственное слово, которое я знаю. Okay. So throughout history, humanity has always been telling stories, ever since the beginning of time. На протяжении э, существования человечества люди постоянно рассказывали истории. Back in 13,000 BC we had cave drawings and these told stories about rituals and hunting practices back in the day. Если э, заглянуть глубоко назад в историю, то э, 13 тысяч лет тому назад до Рождества Христова на стенах пещер появлялись вот такого рода рисунки. We then moved on to stone writing. This is a tablet that tells the story of the Epic of Gilgamesh, and this was in 2000 BC. 2000 лет до Рождества Христова появились такие наскальные надписи. And we can see examples all throughout history with different stories that have been told at different points in time. И на протяжении всей истории человечества мы видим различные примеры рассказа историй. All the way through to what we understand nowadays as present-day storytelling, film, theater, and even video games. Сегодняшним днем мы тоже продолжаем рассказывать истории различными методами, в том числе через показ фильма, через видеоигры и просто рассказы рассказы историй устно. So storytelling takes many different forms. The first two forms are things that we can see. They are visual and they are written. Рассказывать истории можно разными путями, в том числе визуально. The second forms are things we can hear. Вторая форма это то, что мы можем услышать. They are audible and of the spoken word. Это делается путем использования органов слуха или просто используя речь. Большинство историй, которые мы видим сегодняшнего дня, представляют собой смешение основных форм. We've been telling stories since the beginning of time in many different forms. И мы продолжаем рассказывать эти истории с самого начала в самых различных формах. И виртуальная реальность представляет собой наиболее продвинутую форму рассказывания историй, которая до сих пор существовала. Что это означает для бизнеса? At the end of the day, even in business, we tell stories. We tell stories to persuade. We tell stories to provide information. В конце концов, мы рассказываем истории для того, чтобы кого-то убедить в чем-либо, в чем-либо, или просто донести информацию. Whenever you get involved in a virtual reality project of any sort, it's going to be take part of one or more of these five main areas here. 
И когда мы затрагиваем вопросы виртуальной реальности, то мы говорим об этих основных пяти формах. All of these areas have an element of storytelling to them. И все эти элементы, все эти области имеют элементы рассказывания истории. The first section is around education. Believe it or not, we have a. Первая сессия это об обучении. Верите вы мне или нет? Believe it or not, we have a lot of clients across all different industries that still don't understand the potential of virtual reality and augmented reality technology. Верите вы мне или нет, но сегодня, что касается обучения, виртуальная реальность обладает колоссальным потенциалом. And that is what this first section is about. И первая секция была посвящена именно этому. Once clients understand what virtual reality and augmented reality can truly do, then we move on to the next section about strategy. Поняв важность виртуальной реальности и что можно сделать ментально с этим, мы переходим ко второму разделу. Это второе, вторая секция стратегия. Strategy relates to helping clients understand the business value of implementing virtual reality and augmented reality solutions. И стратегия помогает в бизнесе понять ценности виртуальной реальности для реального ведения дела. And then the section that is probably the most popular, the actual development and coding and building of these virtual reality and augmented reality solutions. И следующий раздел, пожалуй, самый интересный, это то, каким образом можно выстраивать виртуальную реальность. Once these applications are built, they need to be analyzed so that they can be understood if they're effective or not. Для того, чтобы выстроить что-либо, что сначала нужно проанализировать, чтобы понять, насколько она эффективна. And then finally, they need to be deployed. They need to be released to a workforce, either nationally or internationally. И за, затем необходимо это осознание довести до слушателей, либо в национальном уровне, либо на международном. When it comes to enterprise applications, you can combine most use cases into these four areas. Когда речь заходит о том, чтобы довести это до реального воплощения, мы смотрим на эти четыре основные области. The first is probably the most obvious one. Первое, наверное, самое очевидное. The second is to do with physical prototypes of products. Design. Первое это обучение. Второе это визуальный прототип. Это дизайн. This relates to the physical ability to actually no longer need to build anything physical because it can be produced in the virtual world. Это связано с тем, что больше нет необходимости реально что-либо производить, потому что это можно построить в виртуальном пространстве. The next section, contextualization, relates to augmented reality and is about providing information about the world around us. И следующая секция — это контекстуализация, то есть когда мы предоставляем информацию о том, что имеется в виртуальной реальности. And finally, telepresence is about being able to be in a location that we cannot otherwise be because of financial constraints, time constraints or health constraints. И последний раздел — телепрезентация — это то самое, что позволяет нам попасть в область, где мы не можем оказаться либо по финансовым соображениям, либо в связи с временем, либо по другим. The following use cases will give you an example of each of these sections. Теперь я покажу вам некоторые примеры использования каждого из этих разделов. On the training side, Walmart a very famous American supermarket train uh, is now using virtual reality as standard for training. Что касается обучения, то виртуальная реальность теперь уже широко применяется в известной в США торговой сети Walmart для обучения сотрудников. It is being used in all 200 of Walmart's training academies. Эта виртуальная реальность уже используется в 200 об академиях, где проходят обучение сотрудники. When it comes to design, Ford have been using virtual reality for years now. 
Что касается дизайна, то компании Ford используют виртуальную реальность уже на протяжении многих лет. Not only to design vehicles, but also to optimize the production line. И это используется не только для разработки дизайна автомобилей, но также для решения производственных вопросов. When it comes to contextualization, Tyson Group are using it to provide information to engineers on site. Что касается контекстуализации, то такая компания, как Tyson Group, использует информацию для доведения ее до инженеров. And virtual reality is even being used in the courtrooms in the UK. Виртуальная реальность уже дошла до того, что она используется в залах судебных заседаний в суде. This is my favorite example. I think it's the most interesting. Это мой любимый пример, и он, наверное, самый интересный. The idea here is that this is a visualization of quite a complex road accident. Идея заключается в том, чтобы представить визуальное отображение сложного случая дорожно-транспортного происшествия. In order for the, the judge and the jury to understand whether the witnesses were really able to see the accident, that needs to be done by being in the eyes of the witnesses. Для того, чтобы судья, а также присяжные заседатели смогли Получить правильное представление о том, что происходило во время транспортного происшествия, необходимо как бы погрузиться вовнутрь глазного яблока свидетелей. Virtual reality is the perfect medium to put you in that position. И виртуальная реальность это является очень хорошим инструментом для того, чтобы осуществить задуманное. So now a bit of a story about the changing world around us. Теперь коротко об истории попыток изменить окружающий наш мир. At PwC we talk to clients about the five mega trends that are changing our world and their business. В нашей компании мы говорим нашим клиентам о пяти основных тенденциях, которые меняют как бизнес, так и весь окружающий мир. The first is rapid urbanization as a mega trend. Первое в качестве мега тренда это все ускоряющаяся урбанизация. The second is demographic and social change. А второе это демографические и социальные изменения. The third is climate change and resource scarcity. А третье это изменение климата и истощение природных ресурсов. The fourth is the shift in global economic power. Четвертое — это смещение глобальных центров экономической силы. And finally, the final one is technological advancements. И последнее — это технологическое движение вперед. And by technological advancements, at PwC I'm referring to the eight essential emerging technologies. Что касается продвижения технологий, то в нашей компании мы говорим о восьми основных направлениях продвижения. The reason we have identified these eight is because we put through a computer algorithm a lot of different factors. Причина заключается в том, что используя вот эти восемь разделов через компьютер, мы заводим большой объем информации. We ask the algorithm to rate the impact on different industries. Мы находим алгоритм, с помощью которого мы можем оказывать определенные влияния на различные отрасли экономики. To, to И мы определяем, насколько сильным может оказаться влияние технологии на ту или иную отрасль экономики. И тогда мы можем спрогнозировать необходимый уровень инвестиций в каждую из этих технологий. And we looked at over 150 disruptive technologies. И мы смотрим через 150 прорывных технологий. Virtual reality and augmented reality are two of the eight essential emerging technologies. Виртуальная реальность и ментальная реальность представляют собой два основных компонента разработки этих восьми основных направлений. 
So remember I was talking about storytelling and the different forms. Помните, в самом начале я говорил о различных формах, которые используются при рассказе истории. In order to help clients understand how all of this is going to affect their world, we need to tell them a type of story. Для того, чтобы помочь клиентам осознать, каким образом они могут изменить мир, мы должны использовать ту или иную форму рассказывания истории. We need to help them understand how they can respond to this changing environment. Мы должны им довести информацию о том, как они могут отвечать на изменяющиеся условия окружающей среды. We can do that with paper. We can do that by talking to them. We can do that by showing them pictures and videos. Мы можем это сделать либо орально, когда мы разговариваем с ними, либо через бумагу, когда доводим такого рода информацию, либо через органы слуха, либо путем показа видеороликов. But we want to go one step further and use virtual reality to immerse them in that future. Но мы уже сделали следующий шаг вперед для того, чтобы можно было погрузить наших клиентов в виртуальную будущность. Виртуальная реальность представляет нам замечательную возможность довести наше видение истории нашему клиенту, потому что Другими методами мы это сделать лучше не можем. The interesting thing about this project as well is that it's not only a passive experience in which clients get to see the future or a vision of the future. Интересная вещь, связанная с этим, это то, что не только клиент с помощью виртуальной реальности может увидеть ближайшее будущее. It is a world that they can explore and interact with and highlight different disruptions that are happening in the world. И с помощью этой виртуальной реальности мы можем помочь нашим клиентам лучше осознать грядущее будущее и те необходимые вещи, которые необходимо сделать. A few are listed here to illustrate the point. Automation of jobs is the first. Здесь показаны всего лишь некоторые вещи. Это прежде всего автоматизация рабочих процессов. Using mega drones to transport people and cargo across cities. Второе использование мега дронов для того, чтобы можно было транспортировать, перевозить как людей, так и грузы. The effect of an increasing pension age on the environment and on business. Следующий фактор повышения пенсионного возраста, который сказывается на ведении бизнеса и на окружающую среду. And driverless vehicles, of course. И последнее — это автомобили и средства транспорта, которые перемещаются без водителей. These are just a few examples of the disruptions that clients will be able to experience through their own eyes in this world. Это всего лишь несколько примеров, которые клиенты смогут ощутить лично, используя виртуальную реальность. And to build this future, we're working with a London-based agency called Rewind. Для того, чтобы построить вот это будущее, мы сотрудничаем с агентством, находящимся в Лондоне, под названием Rewind. So what can we expect from the future of virtual reality? Возникает вопрос, что мы можем ожидать в будущем от виртуальной реальности? Has anyone seen this graph before? Кто-либо из вас раньше видел вот такую схему? Have you seen it before in a presentation today? Видели ее до сегодняшней презентации? We'll skip ahead. Тогда мы ее пропустим. For those who like statistics and numbers, here are a few. Те, которые любят статистику и цифры, увидят вот это. The best thing is not to get too hung up on the numbers, though. Лучше всего не просто показывать реальные цифры. Depending on which analyst you speak to, the virtual reality industry will, will be worth anything from 30 to 160 billion dollars a year. By 2021. В зависимости от того, с, как, с каким из экспертов вы разговариваете, стоимость виртуальной реальности к 2021 году может достигать громадных показателей до 75 миллиардов. The key points here is that, number one, the virtual reality industry's growth will be strong. 
Самые главные факторы в этом. Первое, что виртуальная реальность становится все более и более сильной. And secondly, that most people have a misconception that virtual reality is about video games and entertainment only. А второе, это неправильное понимание э, виртуальной реальности, потому что большинство представляет это как некие компьютерные игры. When in fact almost half of the revenue will come from business applications. А, а в реальности почти половина бизнес-доходов будет э, поступать за счет различного рода э, видеоприложений. This final statistic on the right here is from a PwC report about the entertainment and media industry. Статистика, которая отражена в правой части экрана, получена из отчета нашей компании, связанной с видеоиграми. In that report, we state that we expect to see over a quarter of a billion headsets in the world by 2021. И мы говорим о том, что к 2021 году мы предполагаем, что доход от видеоигр может достигнуть 75 миллиардов. Now to look into that report, and please don't tweet anything about this. Теперь давайте заглянем во внутрь этого отчета. The reason I mention it is because it shows Russia in the top 10 countries for virtual reality revenue. Причина, по которой я просил вас не выносить все это в социальные сети, Россия здесь показана как страна, находящаяся наверху первых десяти стран, наиболее продвинутых в области виртуальной реальности. Для того, чтобы лучше понять содержание этого отчета, надо понять содержание развлекательной индустрии самой по себе. And it looks at virtual reality only. И не только смотреть на виртуальную реальность саму по себе. It does not include worldwide data. Это не включает в себя данные, связанные с состоянием этой отрасли по всему земному шару. Because for a lot of countries, the data is either insignificant. Потому что для многих стран сами данные могут показаться незначительными. Or not available. Или как бы несуществующими вообще. But Russia has enough data for us to put it into the top 10 countries for VR. Но для нас Россия представляет настолько важной, что она внесена самый верх десяти стран наиболее продвинутых в области виртуальной реальности. A couple of trends to finish on. И перед тем как закончить, я хотел бы упомянуть парочку тенденций. As part of its use in storytelling, we will see virtual reality being used more and more for meetings. Как часть рассказа истории, мы увидим о том, что виртуальная реальность будет все больше и больше использоваться при проведении различных встреч. It will be able to pick up where video conferencing has left us. И это можно будет сделать путем переноса изображения вместо проведения видеоконференций. In terms of creating a more connected environment to meet with others. С тем, чтобы можно было создать более коммуникативную среду при проведении встреч с другими людьми. We will experience the world through new digital interfaces. Мы будем ощущать мир через новые цифровые интерфейсы. Already, we have come a long way. From command line interfaces, where you'd have to type to get any actions. Мы уже прошли длительный путь в этом смысле, когда мы вначале набирали определенные команды. Through to graphical user interfaces, which are a bit more easy to manage. И затем мы перешли к графическим интерфейсам, которые рассматриваются как нечто более простое. To natural user interfaces that are embedding themselves in our lives now. И затем мы переходим к реальному интерфейсу, который позволяет нам осуществлять и чувствовать жизнь сегодня. And by natural user interfaces, I mean using the tools that we were born with. Я говорю про реальные интерфейсы, это те самые инструменты, с которыми мы родились. Things like gesture control. Такие вещи, как контроль жестов. Voice recognition, или опознавание голоса, eye tracking, 
или э, слежение с помощью глаз. And eventually connections directly to the brain. И э, естественно все эти э, данные доводятся до нашего мозга. Which is already possible right now in a primitive way. Которые реально возможны прямо сейчас, используя самые примитивные методы. This is an example of a virtual reality prototype that has such a neural interface. Это пример того, каким образом такого рода интерфейсы можно использовать уже сегодня. We will be able to experience new ways of learning by using virtual reality to take us to different places. Используя виртуальную реальность, мы можем перейти на новый уровень обучения, благодаря которому мы можем перемещаться из одного места в другое. As a human race, we will be creating new art forms through virtual reality. И мы через виртуальную реальность мы сможем создавать новые формы искусства. Already in the UK, virtual reality art galleries are now becoming a prominent event. В Великобритании галереи становятся все более распространенными, где вместо реальных картин используется виртуальная реальность. And then finally, sharing moments with our family will move beyond just simple 2D pictures. И uh, такие моменты, когда uh, в, в рамках семьи мы делимся своими эмоциями, и мы перейдем к виртуальной реальности от uh, обычных uh, двухмерных фотографий. To a point where we will be able to record experiences and environments all around us. И это позволит нам не только uh, видеть uh, то, что имеется на фотографии, но также ощущать uh, то, что нас окружает. And replay and relive those in the future. И тогда мы получим возможность заново проигрывать и воссоздавать в будущем эти ситуации. Thank you for listening, and these are my contact details if anyone would like to get in touch or have a chat. Спасибо большое за то, что вы меня послушали. На экране моя контактная информация, если вы хотите ко мне обратиться.